16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです今回は朝起きたら片手がしびれてる、えー、その原因は何ですかどうやって治せばいいんですかというお話をしたいと思いますまず大前提として手がしびれるって言った時に皆さんこちらのしびれとこちらのしびれでは原因が違うっていうことをご存知ですかあそうなんですね、うん、知らなかったです<笑>手がしびれるって言うと何か一緒くたに全部手がしびれるって思うかもしれないんですが背面がしび、えー、れる場合手のひら側がしびれる場合またどこの部位がしびれるかによってもその原因っていうのは異なるんですこの手のしびれの基本の基本解剖学的な構造からお話ししていきたいと思いますこちらをご覧くださいまずこちら手のひらです左手へ貸していただけますかはいじゃあこの円の横に置いてくださいこのように手のひら側まあ言ってみれば裏側の指紋がある側で見ていただくとえー、2番3番4番この辺りがしびれるのは正中神経の障害正中神経という神経の支配している病気に起こっているしびれですまたこちら今度は4番目と5番目に起こっているしびれこれは尺骨神経という神経の、えー、支配領域に起こる障害ですまた手のひらを返していただいてこちらにお願いします今度は表側背面と呼びますがこちらの親指土差し指中指ぐらいまでこれは頭骨神経という神経が障害された時に起こるしびれですまた一方で嬉しいですよこのように首から肩腕手先まで全部部がしびれてしまうという時はこれらの頭骨神経正中神経尺骨神経いろいろな神経に分かれる前の大元さまざまなテニック神経の大元の首の方で障害された場合には全体がしびれるということが起こるんですですので人間の体不思議ですがどこで神経が圧迫されるかどこに大きな病気があるかによって簡単に手のしびれといっても結構違う場所がしびれるということがわかるんですね逆に言うと私たち整形外科医や神経内科の医者は患者様からどの部分がしびれるかということを聞くとおおむねどの場所に病気が原因があるのかということが予測がつくわけですそしてもし手だけではなく顔面にもしびれが出る口の周り、えー、顔にしびれが出るとすればそれは脳の障害を伴っている可能性もあります脳に起こる出血脳梗塞脳腫瘍いろいろな脳の病気も顔面や手にしびれが出る可能性がありますので、えー、ぜひ専門医に受診してその原因を調べるということが必要になるわけですねここまで知っていただいた上でこれからお話ししたいのはどんな時に症状が出るかによって対処方法が異なるということです最近朝、えー、なんか手がしびれてるということを伺いましたけどどんな枕使ってるんですか僕は今こういう柔らかい枕を使って出てますもしかしてこの枕朝起きると飛んでしまっていませんかあたまにありますね頭が乗ってない状態になってますそんな時ってすごく首の姿勢が悪くなって辛かったりしませんか、はい、その時は本当に朝起きた時の首の痛みがひどいですねその時同時に手のしびれを感じるわけですねはいそのしびれって起き上がってしまっていい姿勢になるとスーッと引いていきませんかそうですね、えー、起きてしばらく経つと楽になってます日中は全く一切症状は出ませんか日中はしびれはないですねこのように朝起きた時
ちにしびれるけれども起き上がると良くなる日中は一切症状が出ないとすればこのしびれの原因はあなたが使っている合わない枕が原因かもしれないんですその可能性が高いと考えていますなぜそれが起こるかというとこの柔らかい枕に大事な首が乗っかって寝る姿勢その時には首が非常に曲がってしまったり折れたりしてねじりが入ったりっていうことが起こります首の骨が折れたりねじれたり悪い姿勢になればその中に入っている神経もまた同様に痛められるわけですね潰されたり圧迫されたり引っ張られたりいろんな外力が加わって神経が傷んでしまうそうするとその神経の支配している領域にしびれが起こるわけですただし寝てる間に起こることがもし短時間で強い刺激でなければ起き上がっていい姿勢になったら神経は自力で回復するので起き上がったら少し経つとこの手のしびれは取れているはずですもちろん中にはこの首の神経の圧迫のみならず寝ている時に手首の神経が圧迫される手根管症候群や胸郭出口症候群さまざまな、えー、鑑別しなければいけない病気もありますので、えー、皆さんが自分で素人判断することは危険を伴いますがまず大事なことは基本の基本として寝る時に自分の首体に適切に合った枕を使うこと高さをきちっと整えて硬くて首がグラグラしないこのようにふかふかしたり寝返り打つと枕が飛んでしまうようなものではなくて朝までしっかりと頭の下に枕がある状態これができる枕を選んでいただくことで朝のしびれがどうなるか様子を見ていただければと思います枕を変えたら一晩で二晩であの手のつらかったしびれが取れたという患者様もいらっしゃるので誰でも寝るわけですからその条件を悪い条件からいい条件に整えるこれは簡単にできることなのでやってみてくださいはいやってみますもしそれでもしびれが取れなかったら必ず整形外科や脳神経外科脳神経内科こちらの科に受診してみるのが良いでしょうはいわかりましたえー、注意してください、はいはいえー、今日はこの手のしびれ特に朝起きた時のしびれについてその原因と神経そして対策方法を話しました簡単なのでぜひ今晩からやってみてくださいこの動画をご覧くださった皆さん高評価チャンネル登録お待ちしていますよろしくお願いいたします